இணைந்து டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் தாய் தாயின் மடியில் வாயிலாக உங்களுக்கு பல விஷயங்கள் சொல்லிட்டுருக்கேன் இப்போது உங்களுக்கு சோதனை குழாய் குழந்தைனா என்ன எப்படி யார் கண்டுபிடிச்சாங்க அதை பற்றி சொன்னேன் இப்போ மே மேலும் யாருக்கெல்லாம் சோதனை குழாய் குழந்தை பொருந்தும் ஏன் அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை ஒருத்தருக்கு வருது அதை பற்றி சொல்ல போகிறேன் ஓகே இப்போ வந்து அந்த காலத்தில் வந்து டுவெல் ஃபோர்டீன் இயர்ஸ்க்குள்ளேயே கல்யாணம் பண்ணிப்பாங்க உடனே வாழ்நாள் ஃபுல்லாக ஒன்றரை வருஷத்துக்கு ஒருத்தரும் குழந்தை பெற்றுட்டே இருப்பாங்க இப்போ அந்த நிலை மாறி நாலு சுவற்றுக்குள்ளே இருந்த பெண் வந்து வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிட்டான் ஆணுக்கு சரி சமமாக வேலையும் செய்கிறாங்க எல்லா விதமான வேலையும் சொல்கிறாங்க செய்கிறாங்க ஸோ அதனால் என்ன ஆறுது உங்களுக்கு வந்து இந்த மனமாகும் நாள் வந்து தள்ளி போடுறது அதே சமயம் நம்ம பாப்புலேஷன் எக்ஸ்ப்ளோஷன் ஜனத்தொகை ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தனால நெல் பயிர் வளர்கிற இடம்லாம் இப்போ மாறி பில்டிங்ஸ் கட்டணமாக மாறின் வருது அதே மாதிரி ரெண்டு பேரும் உழைச்சா தான் கம்ஃபர்டபுள் வாழ்க்கை வாழ முடியும்ங்கிறதுனால கணவன் மனைவி ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போக வேண்டியிருக்கு அதை தவிர்த்து பெண்ணோட மன வயது வந்து குடின்னு போகிறது அவள் வந்து தான் படிக்கணும் தன் குடும்பத்தை அப்பா அம்மாவை காப்பாற்றணும் தான் ஸ்டெபிளைஸ் ஆகணும் செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் வேணும் தன்னால் வாழ்ந்து காமிக்க முடியும்னு சொல்லிட்டு பண வசதி இருந்தால் தான் அதனால் சம்பாதிக்கிற அந்த ஒரு வாய்ப்பையும் அவள் தேடி கொள்கிறான் அதுக்கப்புறம் அவள் வந்து மென்டலி அண்ட் ஃபிசிக்கலி முதிர்ந்துடுறான் அப்புறம் மேரேஜ் ஆனதும் அவள் வந்து திருப்பியும் ரெண்டு பேரும் ஒத்து போகிறதா அது அவங்க சரியாக இருக்கா ஃபினான்ஷியலி ஸ்டேபிளான்னு சொல்லி செக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வருஷம் ஆகிடுறது ஸோ அந்த சமயம் வயது இன்னும் கூடுறது கரெக்டாக மேரேஜ் ஆன டே இயர்ஸ் நான் சொல்ல போனால் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்கு பெஸ்ட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் அவங்களுக்கு வித்தின் தேர்ட்டி மட்டும் நல்லது ஏன்னா ஃப்யூ இயர்ஸ் ஓல்டாக இருக்கணும் இப்போ எல்லாம் சரிசமமாக தான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான் ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணாங்கிறதுக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குது அந்த காலத்தில் ஏன்னா பெண்களுக்கு வந்து வயது சீக்கிரம் கூட்டிடுவோம் சேம் ஏஜ் பண்ணுறச்சு அட் ஒன் ஸ்டேஜ் வந்து கணவன் மனைவி பிரதர் சிஸ்டர் எல்டர் பிரதர் சிஸ்டர் மாதிரி கணவன் மனைவி இருக்கிறதுலேருந்து அவங்க வந்து பெண் வந்து அக்கா மாதிரி ஆகிடுவா அப்புறம் அம்மா மாதிரி ஆகிடுவா அப்புறம் பாட்டி மாதிரி ஆகிடுவா அதனால் பெண்கள் வந்து சீக்கிரம் ஃபேஸில் வந்து வயது காமிச்சிடுங்கிறதுனால பத்து வயது வித்தியாசத்துலாம் அந்த காலத்தில் மேரேஜ் பண்ணினாங்க ஸோ எல்லாத்துக்கும் அந்த காலத்தில் பண்ணுற உன்னுணத்துக்கும் காரணம் இருக்குது அதனால் இப்போ தள்ளி போடுறதுனால இவங்க திருப்பியும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வேளை ப்ரெக்னன்சி பை ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அதை பல பேர் வந்து அபோஷன் பண்ணுறாங்க இந்த அபோஷன் பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட்டு காரணம் கரு இணை குழாய் அடைப்புக்கு அந்த காலத்தில் இப்போ வந்து நவீன மருத்துவம் மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி எல்லாேருக்கும் லைசன்ஸ் இருக்குது பண்ணலாங்கிற பட்சத்தில் அபோஷன் வந்து ரொம்ப சேஃபு ஆனால் டென் வீக்ஸ் லெவன் வீக்ஸ்க்குள்ளே ரொம்ப சேஃபு அண்ட் அவ்வளோ தூரம் ஆக்சுவலி அபோஷன் பண்ண வெயிட் பண்ண வேண்டாம் மாதுரை தள்ளி பண்ணாலே மாத்திரை சாப்பிட்லாம் அண்ட் சாக்கு கர்ப்பப்பையில் கரு பதிஞ்ச இடம் தெரிஞ்ச உடனே மென்ஸ்ட்ரோ ரெகுலேஷன் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ரொம்ப ஈஸியாக ரத்த சேதம் இல்லாமல் பண்ணிடலாம் பட் ஏன் கடவுள் கொடுத்த ஒரு வர பிரசாதத்தை நம்ம வந்து கருசு தேவி பண்ணணும் ஸோ நீங்கள் வந்து மேரேஜ் ஆகிட்டு ஃபேமிலி பிளானிங் பண்ணுறச்சே கர்ப்பத்தை நான் மாத்திரை சாப்பிட்ணுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ கரு இணை குழாய் அடுப்பு வந்து ஃபஸ்ட்டு அபோஷன் பண்ணுறதுனால ஆகுது அதை தொடர்ந்து பெல்விக் இன்ஃப்ளமேட்டி டிசீஸ் ஸோ இவங்களுக்கு சோதனை குழாய் குழந்தை தான் டிபி டியூபில் அஃபெக்ட் பண்ணால் கூட ஒன்லி டெஸ்டி பேபி இதுக்கு வேறு வழியே கிடையாது ஸோ இங்கே போகிறது அங்கே போகிறது அப்புறம் உயிரணுக்கள் செக் பண்ணுறது லேப்டோஸ்கோபி பண்ணுறது லேப்டோஸ்கோபி பண்ணுறது உயிரணுக்கள் செக் பண்ணுறது இதெல்லாம் கரெக்டு பட் ஒன்ஸ் கரு இணை குழாய் பாதிப்பு ஏற்பட்டிருக்கு இன்னொரு எக்ஸ்ரேன்னு எடுப்பாங்க ஹெச்எஸ்ஜின்னு அது சரியான சுகாதார நிலையில் எடுக்கலைன்னா அதுவே மோசமான பெல்விக் இன்ஃபர்மி டிசீஸ் அது ஆரம்பித்து கரு இணை குழாய் அடைப்பெற்றோம் அதனால் எக்ஸ்ரே எடுத்துட்டா கூட ரொம்ப சுத்தமான சூழ்நிலையில் தான் எடுத்துக்கணும் இந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஒன்லி சோதனை குழாய் தான் பண்ண முடியும் இன்னொன்று வந்து என்டோமெட்ரியோசின்னு சொல்லுவோம் அதாவது கர்ப்பப்பை வயிற்றில் வர அந்த சுவர் வந்து கருணை குழாய் வழியாக வெளியில் செந்துடுது என்டோமெட்ரியோசிஸ்னால் நம்ம மென்ஸ்ட்ரேஷன் வரைச்சே பிளட்டு தானே வெளியில் வருது அது கரு திறந்திருக்கிற கரு இணை குழாய் வழியாக வயிற்றுக்குள்ளே விழறிச்சு முக்கவாசி பேருக்கு வந்து அது உடம்போட அப்சர்வ் ஆகிடும் நம்மளோட பாடி சக்தி அது உடம்புல ஈர்த்துக்கும் பட் சில பேருக்கு அது ஜாஸ்தியாக விளையாடிச்சே அது எல்லா இடத்துலையும் வளர ஆரம்பித்து கரு வகத்துலேயும் வளர ஆரம்பித்து மாதவிடாய் வரும்போது அது ரத்த கட்டியாக மாறி பர வேண்டியே இருக்கும் அந்த
பின்னால் உள்ளவங்க இறந்து போயிடுவாங்களே மூச்சு தண்ணரி அதே மாதிரி கருமுட்டையும் அழியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வியாதி இன்னொன்று கர்ப்பப்பையில் கட்டி ஃபைப்ராய்டு சொல்லுவோம் இந்த ஃபைப்ராய்டு கட்டியும் அந்த இந்த இது அந்த என்டோமெட்ரியோசிஸ் சாக்லேட் சிஸ்டம் த ஓவரிங்கிறது ரெண்டுமே பர்மனண்ட் திவாரணம் கிடையாது இது வந்து நம்ம உயிரோடு இருக்க மட்டும் மாதவுடைய வந்துட்டே இருக்கிற மட்டும் கருவகம் செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கிற மட்டும் இது வந்து கொண்டே இருக்கும் அதனால் ஒரு பெரிய கட்டி உள்ளவங்களுக்கு கட்டி எடுத்துட்டா மறுக்கட்டி வராமல் போகலாம் பட் பல கட்டி உள்ளவங்களுக்கு அந்த மலரோட விதை வந்து அது சின்ன சின்ன செடி பக்கத்தில் வளர்ந்துட்டே இருக்கும்ல அதே மாதிரி பல கட்டி உள்ளவங்களுக்கு கட்டி வளர்ந்துட்டே இருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த என்டோமெட்ரியோசிஸுக்கோ இல்லைனா க இந்த கட்டிங்களுக்கோ ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கும்போது சேம் டைம் உடனே முடிஞ்ச கையோட குழந்தைக்கும் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கணும் நீங்கள் கட்டி எடுத்தாச்சு இனிமேல் வராதுன்னு சொல்லி விட்டுட்டிங்கன்னா திருப்பியும் பெரிய கட்டி வரும் அப்போது அந்த பல கட்டிகள் மெதுவாக வளர ஆரம்பிக்கும் சாக்லேட் சிஸ்டர் திருப்பியும் வரும் ஸோ நீங்கள் எங்கே போய் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தாலும் அந்த ஆப்ரேஷன் செய்யும்போது கரை இணை குழாய் சரியாக இருக்கிறதா இந்த கட்டி எடுத்ததும் சாக்லேட் சிஸ்டர் ஒவ்வொரு எடுத்ததுக்கு அப்புறம் கூட கரை இணை குழாய் சரியாக இருக்கிறதா அவங்கள செக் பண்ண சொல்லிவிட்டு அந்த ரெண்டு மாதம் இது ஆறுறதுக்கு மருந்து எடுத்துகிட்டு உடனே ரொம்ப விகரஸாக சீரியஸாக குழந்தை பெற்றதுக்கு நீங்கள் வழி தேடணும் அப்போ வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து கரி நீ குழாய் அடைப்பட்டிருக்கும் அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நீங்கள் வந்து ஐயோ என்ட்ரா இன்சமினேஷன் பண்ணிக்கிறேன் குறுக்கு வழியில் எனக்கு தானாக நிற்கணும் அந்த மாதிரிலாம் நீங்கள் நினச்சி டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆப்ரேஷனே பண்ணாத மாதிரி இதே வியாதி திருப்பி அவங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ என்டோமெட்ரியோசிஸ் கர்ப்பப்பை உள்வரி ஜவு வெளியில் சிந்து நிலையில் இருந்தால் நீங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு பர்மனண்ட் கியூர் கிடையாது உடனே குறுக்கு வழியிலையோ நேர் வழியிலையோ குறுக்கு வழினா நான் இன்ட்ராவிட்டன் இன்சமினேஷன் நேர் வழினா டெஸ்டி பேபின்னு சொல்கிறேன் எதோ ஒரு விதத்தில் சீக்கிரம் குழந்தை பெற்றுக்க பார்க்கணும் இதே மாதிரி ஃபைப்ராய்டு கட்டி எடுக்கிறச்சு கூட சீக்கிரம் குழந்தை பெற்றுக்க நீங்கள் பார்க்கணும் அது மாதிரி பெல்விக் இன்ஃபர்மே டிசீஸ் கரி நீ குழாய் அடிப்பட்டிருந்தாலும் சீக்கிரமாக எந்த விதத்துலேயும் குழந்தை பெற்றுக்கணும் அதே மாதிரி பல பேர் என்ன பண்ணுறாங்க கட்டி எடுத்துகிட்டு விட்டுடுறாங்க அப்புறம் ரெண்டு மூணு வருஷம் கழிச்சு திருப்பியும் வயத்தை கிழிச்சு கட்டி எடுக்கிறாங்க திருப்பியும் எண்டோமெட்ரிஸ் வியாதி பண்ணுறாங்க அப்புறம் எல்லாம் போயிட்டு முப்பத்தெட்டு நாற்பது வயசுக்கிட்ட வ வயதில் ரெண்டு தூரம் கிழிச்சு லேப்டஸ்கோ போய் எடுத்துகிட்டு அந்த கருவத்தில் ஓட்டை போட்டு ஒவ்வொரு ட்ரில்லிங் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு டாக்டர் எங்களுக்கு குழந்தை வேணும்னு சொல்லி வராங்க ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் பண்ணாமல் அந்த அந்த வியாதிக்கு அந்த எல்லாத்துக்குமே ஒரு வயது வரம்பு கருமுட்டைக்கும் இவ்வளோ தான் நாற்பத்தஞ்சு வயசில் என்னோடய பொண்டாட்டியோட குழந்தை தான் எனக்கு ஓணும் அப்படின்னு கணவர் கேட்குறாரு அவளுக்கு எப்படியாவது முட்டை உற்பத்தி பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லிவிட்டு ஃபார்ட்டி இயர்ஸ் ஆக்சுவலி தேர்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு மேலேயே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் டவுன் சென்ட்ரம் மங்கோல் குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ஜாஸ்தி தேர்ட்டி எயிட் டு ஃபார்ட்டி அது ஆல்மோஸ்ட் அறுபது செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆகுது அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் எயிட்டி பர்சன்ட் டவுன் சென்ட்ரம் ஏன்னா நமக்கு என்ன வயதோ அதே வயது தான் அந்த கரு முட்டைக்கும் ஸோ அந்த 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 கு அந்த முட்டையில் உள்ள டிஎன்ஏ அதெல்லாம் சிதைந்து அது வந்து குறைபாடு உள்ள டிஎன்ஏ மாதிரி வயது அதுக்கும் கூடுறதுனால உங்களுக்கு வந்து டவுன் சென்ட்ரோம் அதாவது மூளை மழுங்கிய நிலையில் உள்ள குழந்தைகள் பிறக்கிறதுக்கு ஜாஸ்தி சான்ஸ் ஜாஸ்தி அதே மாதிரி குடித்து ஸ்மோக் பண்ணி ட்ரிங்க்லாம் பண்ணுறவங்க ட்ரக்ஸ் எடுக்கிறவங்களுக்கு கூட வாழ்க்கைக்கு ஒவ்வாத குழந்தைகள் ஏற்படும் அதே மாதிரி மரபியல் கோளாறுன்னு சொல்லுவோம் சோதனை குழாய் குழந்தை பண்ணும்போது சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது அந்த கண்டிஷன் தான் நிவர்த்தி பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் சோதனை குழாய் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா சில கிருமியல் பாதிப்பு இருந்தால் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் குழந்தை பிறக்காது கிளைமீடியம் ஐக்கோ பிளாஸ்மா யூரி பிளாஸ்மா அந்த மாதிரி பலவித கிருமிகள் இருக்குது அதே மாதிரி கணவனு உயிர் உயிர் விந் விந்தில் உள்ள உயிர் அணுக்கள் வந்து குறைபாடு உள்ள விந்து விந்துக்களாக இருந்தாலோ அல்லது மரபியல் கோளாறு உள்ள விந்துக்களாக இருந்தாலோ குறைந்த எண்ணிக்கை உள்ளவங்களாக இருந்தால் கூட எதிர்ப்பு சக்தியில் உள்ளதாக இருந்தால் கூட தானாக கர்ப்பணிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்போ தான் நாங்கள் இக்ஸிங்கிற முறையில் பண்ணுவோம் ஸோ ஓ எந்த மாதிரி விதம் எந்த மாதிரியான பேஷண்ட்ஸுக்கு பொருந்தும்னு நான் சொல்கிறேன் ஸோ இதெல்லாம் முதலே அறிஞ்சு கொண்டு நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிக்கணும் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு ட்ரில்லிங் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒவ்வொரு ட்ரில்லிங் யாருக்கும் பண்ணணுன்னா இந்த மாதவுடைய சரியாக வராதவங்க குண்டா உள்ளவங்க ஹேர் வந்தவங்க அண்டு மாத்திரை சாப்பிட்டா தான்
அதை டவுன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நீங்கள் தொகுதி குழாய் குழந்தை ஊசி போட்டு பல முட்டை வர வச்சு நீங்கள் பண்ணிவிட்டு மீதி ஜாஸ்தி உள்ள முட்டையை நீங்கள் ஒரே ஐஸில் ஒரே வச்சுக்கலாம் ஸோ அந்த சமயத்தில் சோதனை குழாய் குழந்தை அவசியம்தான் அதே மாதிரி ஆண்களுக்கு வந்து ரொம்ப குறைந்த உயிரணுக்கள் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு அசைவு இருக்குது ஜெனட்டிக் டெஸ்ட் எல்லாமே நார்மலாக இருக்குங்கிறச்சே அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு முட்டைக்கு ஒரு உயிரணுக்கள் சொல்லி இன்ஜெக்ட் பண்ணி அதுக்கு தான் நாங்கள் எக்ஸின்னு சொல்லுவோம் இன்ட்ரா சைட்டோஸ் ப்ரைமஸ் பம் இன்ஜெக்ஷன் அர்த்தம் அந்த முறையை பின்பற்றலாம் இந்த மாதிரி இன்னும் பல முறைகள் சோதனை குழாய் குழந்த முறைகளில் இருக்குது அது எப்படி எப்படி யார் யாருக்கு பொருந்துன்னு சொல்லித்தரேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் சியூ டெல் யூ சம்திங் மோர் இன்ட்ரெஸ்டிங் சரியா சியூ நெக்ஸ்ட் டைம்
இதெல்லாமே உள்ளே வந்து ஏற்கனவே அபார்ஷன் பண்ணதுனால எலும்பு துண்டு தான் இருக்கா இல்லை அதனால் உள்ளே வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிட்டு அந்த உள் வடிவம் மாறுபட்டிருக்கா என்று இதெல்லாமே ஒருத்தர் அறிஞ்சு கொள்ள முடியும் இந்த மாதிரி ஒரு உபாதைகள் அடிக்கடி பார்ப்பது கிடையாது முக்கவாசி பேருக்கு எல்லாம் நார்மலாக தான் இருக்கும் அஃப்கோர்ஸ் ஆண்களுக்கு ஒருத்தர் சிலருக்கும் சுத்தமாக அரு அணுக்கள் இருப்பாது அது வேறு விஷயம் பார்த்துக்கலாம் ஸோ முக்கவாசி பெண்களுக்கு எல்லா வடிவமும் சரியாக இருக்கும் சில கிரிமல் பாதிப்பு இருக்கலாம் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிடலாம் கொஞ்சம் தடுப்பு சுவர் இருந்தால் ஹிஸ்டோஸ்கோப்பி வழியாக அந்த சுகத்தை ஒரு நிமிஷத்தில் லேப்டோஸ்கோப் பண்ணிச்சு எடுத்துடலாம் ஃபைப்ராய்ட் கட்டியிருந்தால் லேப்டோஸ்கோப் வழியாகவே எண்டோஸ்கோப் வழியாக கட்டி எடுத்துடலாம் கரிணை குழாய் கொஞ்சம் மட்டும் அடைப்பிருந்தால் மருந்தை போட்டு நல்லா அடித்து அடித்து திறந்து விட முடியுமா என்று பார்த்துடலாம் ஓரளவு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு திறந்துட்டு மேற்கொண்டு அடிப்படாமல் இருக்கிறதுக்கு மருந்து மாத்திரைகள் கொடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி லேப்டோஸ்கோபி பண்ணி இல்லை எக்ஸ்ரே விதமாக கரி இணை குழாய் பர்மனண்ட்டாக அடைப்பு ஏற்பட்டிருக்கு வயதும் கூடிண்டு போகிறது அந்த கருமுட்டை உயிரணுக்களும் இணைய வேறு வழியே கிடையாதுங்கிற பட்சத்தில் நீங்க சோதனை குழாய் குழந்தை முறையில் மட்டும்தான் குழந்தை பெற்றுக்க முடியும் அதே மாதிரி கர்ப்பப்பை சிதைவு ஏற்பட்டு கர்ப்பப்பை உள்வரி ஜவு சரியாகவே இல்லவே இல்லை இல்லைனா கர் கர்ப்பப்பையில் அடினோ மயோசிஸ் ஒரு வியாதி சொல்லுவோம் அதாவது உள்வரி ஜவு வந்து அந்த கர்ப்பப்பையே சிதைக்க ஆரம்பிக்கும் அப்போ கர்ப்பப்பை பெருசாக ஆகிண்டே வரும் மாதாடை வரும்போது வயிறு வலி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அது மற்ற உள் ஆர்கன்ஸை கூட அஃபெக்ட் பண்ணும் இந்த மாதிரி சிவியர் அடினோ மயோசிஸில் அந்த தாயோட கர்ப்பப்பை வந்து குழந்தை தாங்கிக்கிற நிலையில் இருக்காது அந்த மாதிரி இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த தாய்க்கு வந்து வாடகை தாய் அவசியமாகிறது இதையும் நீங்கள் முதலையே தெரிஞ்சுட்டிங்கன்னா இப்படி அப்படி யோசிக்கிறதுல அர்த்தமே இல்லை அந்த கணவன் மனைவி சேர்ந்து அவங்க குடும்ப சந்தோஷமாக இருக்கணும்னா அந்த பெண் குழந்தை பெற்றே ஆக வேண்டும் அவளோட கறி முட்டையும் எடுத்து கணவனின் உயிரிழந்துகளை கடைந்து எடுத்து இணைந்த கருவை ஒரு வாடகை தாய் மூலம் அந்த தம்பதியில் பெற்றுக்கொள்வது தப்பே கிடையாது அது இப்போ எல்லோருமே தெரிஞ்சிருக்கு வாடகை தாய் மையமே இருக்குது வாடகை தாயை சப்ளை பண்ணுறாங்க அதனால் ஆனால் வாடகை தாய்க்கு சில நிம்மதிகள் உண்டு இந்த வயசுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் முப்பது வயசுக்குள்ளே இருக்கணும் அவர் ஏற்கனவே மனமாகி குழந்தை பெற்றுக்கணும் பெற்றுக்கொண்டிருக்க வேண்டும் அவளுக்கு எந்த வியாதியும் உடம்புல இருக்கக்கூடாது கணவன் மனைவி மாமியார் எல்லோரும் அனுமதி தந்த பேரில் மட்டுமே தான் அவர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு செயலில் இறங்க வேண்டும் செல்ஃபிஷ்னஸ் சைக்காட்ரி குணங்கள் இருக்கக்கூடாது பெற்றுவ பெற்றுக்கொள்வது பணத்துக்காக தான் ஒரு தொழில் பண்ணுகிறோம் ஒரு நேர்மையான தொழில் ஒரு நல்ல மேன்மையான தொழில் செய்கிறோம் என்ற மனதோடு அவள் முழு ஒத்துழைப்போடு செய்தால்தான் ஒரு வாடகை தாய் இருக்க முடியும் அவளுக்கு அந்த குழந்தைக்கு எந்த தொடர்பும் கிடையாது வாடகை வீல் இருக்கிற மாதிரி தான் அது அதனால் நீங்கள் எப்போ வாடகை தாய் போகணும்னு உங்களுக்கு அறிகுறி தெரியுதோ உடனே அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது பெட்டர் அதே மாதிரி வயது கூடும்போது கரு முட்டை ஏற்கனவே ஒவ்வொரு ட்ரில்லிங் பண்ணிவிட்டு கரு முட்டை எழுந்த ஒரு பெண்மணிக்கு ஓ பிரிமிச்சு ஒவ்வொரியின் ஃபெயிலியர் சிறு வயதுலேயே மாதோட என்னென்ன போகிறது அதாவது அவங்க குறைந்த அளவுள்ள முட்டை பெற்றாகளோ இல்லை சீக்கிரமாக கரு முட்டையில் அழிந்து போயிடுத்தோ இல்லை பெரிய மென பாசல் அந்த மாதோட நிற்கிற டைம் சீக்கிரம் வந்ததுனாலேயோ வந்து விட்டதுனாலேயோ அவர்களுக்கு வந்து தன்னோட மரபினியல் வழியாக குழந்தை பெற்றுக்க முடியாது அவர்களோட முட்டையை யூஸ் பண்ண முடியாது முட்டை வராது இந்த மாதிரி சமயத்தில் யூ ஹாவ் டு அக்செப்ட் இல்லை என்னோடய மனைவி என் குழந்தை வேணுன்னா முடியாது இன்னொரு ஜென்மம் எடுத்தால் தான் முடியும் அதனால் இந்த நிலைகளை அக்செப்ட் பண்ணி கொண்டு அவர்கள் அவர்களை மாதிரி அவங்க ரத்த பிரிவுள்ள மாதிரி ஒரு குழந் ஒரு கரு முட்டை தானமாக பெற்று கணவன் உயிரிழக்கில் இணைந்து தன்னோட கர்ப்பப்பையிலே ஒரு பெண் வந்து குழந்தை தாங்கிக்க முடியும் ஸோ யூ ஹவ் டு அக்செப்டு எங்கே எக் டொனேஷன் எடுத்துக்கொள்ளணும் எங்கே உயிரணுக்களை மாற்ற வேண்டிய நிலைமை மரபியல் கோளாறுனால அந்த கணவன் வழியாக அந்த பெண்ணுக்கு குழந்தை பாகியம் கிடையாது ஆர் குழந்தை நின்னால் கண்டிப்பாக வாழ்க்கைக்கு உவாத குழந்தையாக இருக்கும் அதர்வைஸ் குழந்தை பிறக்காதுங்கிற பட்சத்தில் அந்த ஆண்கள் வந்து மறு கல்யாணம் ஒரு காலத்தில் பண்ணினாங்க இப்போ அவங்களுக்கெல்லாம் தெரியுது அப்படி பண்ணக்கூடாது என்று அந்த மாதிரி ஒரு ஆண் வந்து பெருந்தன்மையாக தன் மனைவிக்கு வேறு ஒருடைய உயிரணுக்களை எடுத்து அவரோட குளூப்பு அவரோட கலர் அந்த மாதிரி பார்த்து அந்த கருமுட்டையோட ஆர்டிஃபிஷியலாக எக்ஸி மூலம் இணைந்து அல்லது ஒரு கடைந்து எடுத்த உயிரணுக்கள் ஒரு சொட்டு அவங்க கருமுட்டை உடைந்து கர்ப்பப்பையினுடைய நேரத்தில் யோனிக்குழ வழியாக எங்களை செலுத்த அனுமதிக்க வேண்டும் இந்த மாதிரி பல விஷயங்களில் கணவன் மனைவி ஒத்துழைப்பு இருந்ததுன்னா அந்த அவர்கள் வந்து சந்தோஷமாக இருக்க முடியும் 
எல்லோரும் சோதனை குழாய் ரொம்ப விலை ஜாஸ்தி அதில் சக்ஸஸ் அவ்வளோ கிடையாது எல்லாம் தெரிந்து கூட எல்லா இடத்துலையும் சோதனை குழாய் மை மையம் தடுக்கி விழுந்த மின டீ கடைமோ மெடிக்கல் டாக்டர் கிளினிக்கமோ இப்போ சோதனை கழக்கூட திருவாசல் தான் போய் விழுவீங்க ஸோ நீங்கள் போகிற இடம் வந்து கரெக்டாக இருக்கா என்று ஆராய்ந்து அங்கே எவ்வளோ பேர் குழந்த குழந்தை பெற்றிருக்காங்க அது ரிஜிஸ்டர்டு மையம் தானா அங்கே அவங்களோட ச பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சக்ஸஸ் அங்கே இருக்கா அதுக்கு அத்தாஷ் இருக்கா ரெக்கக்னைஸ் சர்டிஃபிகேட் இருக்கா எல்லா வசதியும் இருக்கா அவங்கள குழு இருக்கா எல்லாத்தையும் அருந்து கொண்டு நீங்கள் போகணும் போகிறச்சா ஏன் அவங்க அவ்வளோ விலை ஜாஸ்தினா அதுக்கு யூஸ் பண்ணுற இன்ஜெக்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய ஊசிங்க அது விலை ஜாஸ்தி அப்புறம் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் வந்து மிஷின் பல லட்சம் அது யூஸ் பண்ணணும் சோதனை குடாய் குழந்தை மையத்தில் பல விலை ஜாஸ்தி சாமான்கள் அது உள்ளே இருக்குது அதில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேர் கண்டிப்பாக ஒரு டென் பீப்புள் ஃபிஃப்டீன் பீப்புள் பர்மனண்ட்டாக அதில் தீர்ச்சி பெற்றவர்களாக எம்ப்ராலஜிஸ்லேருந்து அல்ட்ராசோனாலஜிஸ்லேருந்து டாக்டர்லேருந்து அந்த விந்து நீரை களைஞ்சி பண்ணுற பயாலஜிஸ்ட்லேருந்து கல்ச்சர் மீடியம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுற பயோ கெமிஸ்ட்ரிலேருந்து எல்லோரும் சிறந்த நிபுணராக தேர்ச்சி பெற்றவர்களாக ஒரு குழு சோதனை குழாய் மண் குழுவில் பல வருடம் வ வேலை செய்து பயிற்சி பெற்றவர்களாக இருக்க வேண்டும் அது மட்டும் இல்லை அந்த பயிற்சி இருந்தால் மட்டும் போகிறாது அவங்களுக்கு மனதபிமானம் அதாவது ஒருத்தங்க கஷ்டப்படுறாங்க அவங்களுக்கு நம்ம உதவி பண்ணுறோம் பணமே பிரதானம் கிடையாது சேவையும் செய்ய வேண்டும் என்ற மனப்பான்மை அவங்களுக்கு இருக்கணும் அந்த இடத்துல வந்து வி ஹாவ் கரிமில பாய் அதாவது கார்பன் டை ஆக்சைட் ஆர் ட்ரிபிள் கேஸ் சொல்லுவோம் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் அண்டு கார்பன் டை ஆக்சைட் இதெல்லாம் சேர்ந்து கலந்து அதுதான் நம்ம வயிற்று வடிவத்தில் அங்கே இருக்குது அந்த இடத்துல தான் அந்த குழந்தை வந்து இணைந்து செயல்பட முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கார்பன் டை ஆக்சைட் இன்க்யூபேட்டர் மற்றும் எங்களுக்கு வந்து சுத்தமான காற்று சூழ்நிலை அது வந்து லேமினா ஃப்ளோன்னு சொல்லுவோம் அதுக்குள்ளே வந்து சில இன்ஃபெக்ஷன்ஸு அதுவும் டஸ்ட் எதுவுமே போகாது அது அடியில் தான் நாங்கள் எக்கெல்லாம் ஹேண்டில் பண்ணுவோம் அப்புறம் எக்ஸிங்கிற மிஷின் ரொம்ப நுண்ணிய கருவி அதில் பார்த்து அந்த கரு முட்டை உயிர் அணுக்கள் அதுலனும் குத்துறது பி காம்ப்ளெக்ஸ் குத்துற மாதிரி அதுக்கு ஒரு பெரிய மிஷின் பல லட்சம் உடைய மிஷின் இந்த மாதிரி பல கருவிகள் இந்த சோதனை குழாய் குழந்தை செயல்படுவதற்கு முக்கியமாக இருக்கிறது இன்னும் வேறு சில விஷயங்கள் சோதனை குழாய் குழந்தையை பற்றி எப்படி செய்ய வேண்டும் எங்கே செல்ல வேண்டும் இன்னும் வேறு என்னென்ன விதங்கள் இதில் இருக்கிறது அடுத்த தினம் சொல்லுவேன் ஓகே சி யூ நெக்ஸ்ட் டைம் ஓகே பாய்